Germany's Chancellor, Olaf Scholz, is accused of comparing climate activists to Nazis. Campaigners confronted him at a recent panel discussion when he spoke about what phasing out coal would mean for workers. Ob es, ob es etwas ist, was, uh, Nein, ich sage mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. A time long ago and thank God for that. But what did Scholz actually mean by that? He didn't say. But for Germany's most prominent climate activist, it was crystal clear. He was talking about the Nazis. On Twitter she wrote, The Chancellor of Germany relativizes the Nazi regime in just one half sentence and in a paradoxical way the climate crisis at the same time. He stylizes climate protection as an ideology with parallels to the Nazi rule. The accusation went viral fast. Mainstream media picked up on it too. Scholz's spokeswoman called the comparison absurd, but she couldn't explain what her boss was referring to. Die Äußerungen des Kanzlers stehen für sich und ich werde die jetzt hier nicht interpretieren. Ja, das wäre schon hilfreich. Wir müssen welche Zeit vermeiden. Ich kann nur sagen, dass ich das nicht kommentieren und hier nicht interpretieren werde. Der Kanzler hat sich ja klar ausgedrückt. But it wasn't clear. And when Scholz himself appeared at a press conference on Tuesday, he was asked to explain. Again, no clear answer. But Scholz did defend himself. Und im Übrigen ist es so, dass ich finde, dass wer Veranstaltung sprengen will, mit Gewalt die Bühne erobern will, sich nicht darüber beschweren soll, wenn er kritisiert wird. Ich finde, dass schwarz gekleidete Leute, die auf Veranstaltungen sind, äh, sich in einer Weise, die für die Demokratie nicht in Ordnung ist, aufführen. Some politicians are supporting Scholz. This liberal democrat says, these actions raise doubts about the willingness of parts of the climate movement to fight for their goals according to the rules of liberal democracy. Others have called on the Chancellor to apologize. Herr Scholz, Sie sind auf dem Katholikentag auf junge, engagierte Menschen gestoßen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, sich politisieren und bilden, um für ihre eigene Zukunft und auch für unsere zu kämpfen. Ihr Umgang mit diesen jungen Menschen war mindestens schwierig und daher möchte ich Sie bitten, Ihre Äußerungen gegenüber diesen jungen Menschen richtig zu stellen und sich gegebenenfalls zu entschuldigen. The apology hasn't materialized and critics say Scholz just leaving his words hanging in the air without an explanation is dangerous. Die Aussage ist maximal mehrdeutig. Die Redewendung der dunklen Zeit, die lange oder sehr lange her sei, die stellt natürlich sofort Assoziationen zum Nationalsozialismus ähm, her oder auch äh, zum äh, Mussolini-Faschismus und den dortig sogenannten Schwarzhemden. So bleibt die ganze Diskussion im Trüben und das ist durchaus äh, fatal, nicht zuletzt, weil sich Klimawandelleugner und Rechtsextreme freuen, Munition für ihren Vorwurf zu haben, dass die Klimabewegung letztlich die neuen in fact, UN Secretary General Antonio Guterres warned about the same thing just a couple of months ago. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals, but the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Investing in new fossil fuels infrastructure is moral and economic madness. And in this whole row, one thing has taken a backseat completely, and that's Scholz's policy on climate the very thing the campaigners were complaining about.